kisa kwa niaba ya familia ambayo imepoteza mama mwenda zake ikiongozwa na askofu mchei na kanisa na wale wote ambao wamekuja hapa ambao ni marehemu watarajiwa mimi kama gavana wenyu ningependa kuleta rambi rambi zangu za pole kwa familia na kanisa kwa kupoteza mama Agnes mama wekuwa mama shupavu sana ameshughulika na mambo ameendelea hapa amejenga shule ameshughulika na mambo ya vyama na sisi kama wanakakamega na jua tumepoteza mama wa nguvu sana ningependa wale wote ambao wako hapa wakiongozwa na mabisho wengine tuendelee kufikia familia hii kwa maombi ili waweze kustahimili upotevu wa mama Agnes na sisi kama wanakakamega tumesema tumepoteza mama wa nguvu na tungependa Mungu ilaze roho yake mahali pema pazuri. Jambo la pili namkaribisha hapa rafiki yangu uh, Wajeri ambaye ni gavana Kahiga na sisi wanakakamega tumesema kwa kauli moja ya kwamba mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita. Mimi nilichaguliwa kama gavana na mimi ni gavana wa kila mtu. Ndaofanyia kazi bila kuangalia misingi ya siasa bila kuangalia misingi ya jinzia na hata dini kwa sababu you must have equitable development wa kila mwanakakamega kwa sababu mnalipa ushuru na mimi nimesema tutashirikiana kwa karibu sana na mheshimiwa wote ambao wamechaguliwa pia tutashirikiana kwa pamoja na kwa karibu sana na serikali kuu kwa sababu ukiangalia kipengele namba 189 it allows cooperation between county government and national government sasa mimi mkiona nikiongea kwa karibu sana na rais wetu William Samoei Ruto that is provided for in the constitution hakuna mambo ya usaliti hapo mnaniunga mkono jambo la pili najua pia katiba inaruhusu mambo ya maandamano ukiangalia kipengele namba 37 it allows for peaceful demonstration and picketing lakini mambo ambayo imetokea wiki tatu zilizopita goons and thugs have taken over wanaharibu mali ya watu wanapora maduka ya watu watu wanapoteza mali mingi sana and that picketing has lost meaning. Kwa hivyo mimi kama kiongozi ningependa kuomba party leader wetu ambaye ni Raila Amolo Odinga to give dialogue a chance. Waongee na Mheshimiwa William Ruto ili tupate suluhisho Kenya iende mbele. Najua kila siku watu wakiandamana we are losing 3 billion shillings kila siku watu wakiandamana only 50% of the business nakuwa open juzi pia tumeona watalio wamekuja kutoka nje za Seychelles walikuwa wanakuja Mombasa lakini kwa sababu kwa maandamano wameenda Dar es Salaam na pia wameenda Zanzibar that means as a country we are losing a lot of money na hiyo pia haitawezesha bei ya chakula kurudi chini the only way we can develop serikali yetu na kurudisha bei ya chakula chini ni watu ambao ni viongozi wetu kuanzia kwa mheshimiwa William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga wakae pamoja ili waongee na tukagarisha pia makanisa to be a bit as in this dialogue we cannot afford as a country kuwa na mambo ya maandamano kila siku because we are losing a lot as a country. Na mimi kama gavana wenyu nimesema kaka mega tatilia mkazo sana mambo ya maendeleo. Nimesema wazi waheshimiwa wote ambao wamechaguliwa kama MCA six of them watakuwa wanapokea shilingi milioni 20 ili kufanikisha maendeleo katika wote zetu. 
we want to have equitable resources being distributed kwa kila ward zetu. Hizi barabara ambazo muongelea hapa, hiyo pesa ambayo tunaenda kuleta mwezi wa sita, itawezesha shughuli za barabara zile za 10 kilometers, itawezesha maji mliango, itawezesha madawa katika hospitali zetu na hiyo ndio maendeleo ambayo mimi kama governor yuko tia mkazo sana. Na jambo la mwisho ningependa pia kuomba ndugu zangu wote ambao ni viongozi wa Western Region kuanzia kwa Mheshimiwa Musalia Mdavadi, Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Opa